بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقہ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے آج حقیقہ ٹی وی آپ کو بتائے گا کہ قرآن مجید کے اندر ڈرون کی ٹیکنالوجی کا کہاں ذکر ہے گائیڈڈ مزائل کی ٹیکنالوجی کا کہاں ذکر ہے اور سب سے بڑھ کر حالیہ جو لیزر ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے کیلیفورنیا کے اندر جو انہوں نے آگ لگائی ہے جان بوجھ کر اور اس کے بعد آپ حیران ہو کے سوچئے گا کہ کچھ گھر انہوں نے چھوڑ دیئے تھے جس پر حقیقہ ٹی وی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کہ جہاں انہوں نے چاہا لیزر ٹیکنالوجی کی وجہ سے انرجی ویپنز استعمال کیے اور انہوں نے لیزر مارے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سب کا قرآن مجید میں کہاں ذکرہ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے یہ نہ سنا ہو ہماری ذمہ داری ہے اگر مسلمانوں نے قرآن مجید میں ہمیشہ غور و فکر کیا ہوتا تو آج دنیا کی ہر طرح کی اچھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی جو مسلمان ترقی کی راہ پڑتے ہم آپ کو اس میں تفصیل سے بتائیں گے دنیا کے تمام سائنسدان ہمارے تھے ہر چیز ہم مسلمان ایجاد کر رہے تھے تمام معاملات سنبھال رہے تھے مسلمان ترقی کر رہے تھے مگر جب ہمارا زوال آیا تو جو نقصان ہمیں بغداد میں ہماری جتنی ریسرچ سی ہلاکو خان نے وہ تباہ و برباد کر دی جلا ڈالی پھر یورپ میں جب ہمارا زوال آیا تو ہماری ریسرچ کی کتابیں یورپین کے ہاتھوں لگ گئی اور آج وہی ان چیزوں کو لے کر آگے گئے کیونکہ ایک بات یاد رکھیے اللہ پاک بڑی سخت سزا دیتا ہے مسلمانوں کو جب وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں کیوں سزا دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو پیغام پہنچا ہمارے نبی نے بڑی تکلیفیں کاٹی تھی قرآن مجید احادیث کیا کچھ یہاں پر ذکر نہیں ہے غور و فکر کرنے کا ہمیں بار بار کہا گیا ہمارے مقابلے میں غیر مسلم یہ کام کر گئے اور آج وہ ہم سے آگے نکل گئے آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو لیکن آج حقیقت ٹی وی آپ کو بتاتا ہے قرآن مجید میں ڈرون ٹیکنالوجی گائیڈڈ مزائل کا ذکر کہا ہے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ غیر مسلموں نے یہاں سے سیکھا ہو اس ٹیکنالوجی کو بنانے میں یا نہیں کیونکہ وہ کئی چیزیں قرآن سے سیکھتے ہیں مگر اسلام نہیں لاتے اللہ پاک سورہ زاریات کی آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں تاکہ ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر برسائیں جن کے اوپر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے جو حد سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے جب اللہ پاک نے قوم لوت پر عذاب بیجا تو وہ عذاب بڑی خطرناک شکل میں تھا فرشتوں نے پتھروں کی بارش برسائی تو پتھروں پر نشانات لگے ہوئے تھے اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہر پتھر صرف اسی پر آ کر گرتا تھا جس پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا یہ واقعہ مکمل طور پر گائیڈڈ مزائر ڈرون ٹیکنالوجی اور لیزر ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ واقعہ اس کے علاوہ دیگر تمام ٹیکنالوجیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جیسے موبائل فون اگر آپ کسی خاص بندے کو میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ میسیج جس کو بھیجیں گے اسی کو جائے گا جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے یہ قرآن مجید کا بہترین اسلوب ہوا کرتا ہے کہ ایک ہی چیز سے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اب ظاہر سی بات ہے ڈرون کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اوپر سے بندہ دیکھتا ہے نیچے مزائل مار دیتا ہے یا کچھ بھی اٹیک کرتا ہے لیکن اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کس کو مارا جا رہا ہے مثال دس پندرہ بندے ہیں تو سارے کے سارے مر گئے مگر آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ کہیں کا کہیں نکلتا دکھائی دے رہا ہے مثال لیتے ہیں دنیا بھر میں ایک ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے جو حقیقت ٹی وی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں وہ ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ایک چپ لگائی جائے گی جو یہودی زانس کا پلان ہے وہی ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوگا وہی لائسنس ہوگا وہی ڈیبٹ کارڈ ہوگا کریڈٹ کارڈ ہوگا امریکہ میں یہ شروع ہو چکا ہے ایک کمپنی اس کو شروع کر چکی ہے اب اس سے آہستہ آہستہ یہ ساری دنیا میں متعارف کرائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر جو لگا ہوا ہے وہ اس سے آپ کو ٹریک کیا جا سکے گا آپ کے آئی ڈی کارڈ کے طرح کہ فلانا بندہ اس وقت کس جگہ پر ہے فلانا کس جگہ پر ہے اس سے مزید سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب ان کو پتا چل جائے کہ اس ٹائم یہاں موجود ہے تو وہ لیزر کے تھرو ٹیکنالوجی کے تھرو جہاں چاہیں گے اٹیک کر دیں گے جیسے ہم نے کیلیفورنیا کے اندر دیکھا کہ جو آگ لگائے گی وہ ہو بہو اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آگ تو انہوں نے لگائی جان بوجھ کر پھر انتونی ہاپکنگز جیسے لوگوں کو بچا لیا گیا یعنی جس کو بچانا تھا اس کو بچا لیا جس کے گھر کو آگ لگانی تھی اوپر سے حملہ کر کے اس کو لگا دی گئے یعنی جس کا نام لکھا تھا اس کو اڑا دیا جس کو بچانا تھا اس کو بچا لیا یہ ایک اشارہ ہے آنے والے دنوں میں یہ مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو جائے گی 
इंतहाई हैरान कन है हम लोग कुरान मजीद को देखिए समझते नहीं है पढ़ते नहीं हमारे यहाँ कुरान मजीद को सिर्फ इस साल सवाब की हद तक महदूद कर दिया गया और गुलाब चढ़ाकर इतनी ऊपर रख दिया गया कि किसी का हाथ तक ना पहुंच सके आज हमारे पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा हुफाज मौजूद है हाफिज हमारे पास है लेकिन अक्सरियत को तो कुरान मजीद फरफर याद है मगर ये नहीं पता कि उस अरबी का मतलब क्या है तो इस ऐसी चीज का क्या फायदा जबकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो हमें बताया है वो इतना जबरदस्त काम है हमारे नफसियाती मसलों से लेकर हर तरह के मसाइल हैं जिनका हल है कुरान मजीद में जिक्र है मगर हमारा फोकस सिर्फ अरबी याद करने पर होता है कुरान को पढ़ लिया किसी को सबाब पहुंचा दिया इसमें खासकर साइंस के मामला को पढ़ना तरक्की करना यह हमारे लिए इंतहाई जरूरी है हम कुरान को जितनी मर्जी मरतबा पढ़ ले हर दफा आपको एक ही आयत में कई नए मीनिंग्स मिलेंगे बाकी आपने गौर व फिक्र करना यह आपकी जिम्मेदारी है ये गिनताई हैरान कन चीज थी जो हकीकत टीवी ने आपको बताना चाहिए हम आपको मजीद इसमें चीजें डिस्कस करेंगे देखिए एक चीज आपके लिए मैसेज हम छोड़े जा रहे हैं एक आयत पढ़े एक आयत पढ़ ले कोई मसला नहीं लेकिन उस आयत का तर्जमा उसकी तफसीर उसकी बैकग्राउंड भी पढ़े सर्च करें आज क्या हमारे पास नहीं है मोबाइल है यूट्यूब है फेसबुक है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है तो बताएं क्या हम अल्लाह को कहेंगे कि यार अब्बल आलमीन हमारे पास वक्त नहीं था हम ये नहीं कर सके आप एक आयत पढ़ें उसका तर्जमा पढ़ें आपको किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं अल्लाह ने आपको दिमाग दिया आप सर्च करेंगे बड़े बड़े अच्छे आलिम हैं आप उनकी तफासर से फायदा उठाए आप पढ़ेंगे तो इन शाह पाक आप पर मजीद राज खोलेगा अब हमारी जिम्मेदारी है कि पलटे कुरान की तरफ क्योंकि अगर ना पलटे तो हम मिट जाएंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे